ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ചുരിദാർ കട്ടിങ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടത് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പീസിന്റെ നെക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പീസിന്റെ നെക്ക് പിന്നെ രണ്ട് കൈകളുമാണ് ഇനി കട്ട് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എനിക്കിത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റാതിരുന്നത് വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയത് കാരണമാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാർട്സും കൂടി വെട്ടുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത് ഞാനിവിടെ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബാക്ക് പീസ് ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്ക് പീസിന്റെ നെക്ക് ആണ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി നേരത്തെ ഞാൻ എടുത്ത അളവ് അളവിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചുരിദാർ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് ഈ ചുരിദാർ ഞാൻ ഇതാ എങ്ങനെയാണ് മടക്കി വെക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇതാ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു നെക്ക് ആണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഇത് കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഞാൻ എന്താ ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു കാലിഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർജിൻ അല്ലെങ്കിൽ തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ മുകളിൽ നിന്നും ഒരു അര ഇഞ്ചും ഞാനിവിടെ മാർജിൻ വിട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ചുരിദാർ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കേണ്ടത് മറന്നു പോയത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കാലിഞ്ചും വിടുന്നു മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ചും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചുരിദാർ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിതാ ഈ നെക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നിന്നും കൂടി ഒരു കാലിഞ്ച് ഒരു സ്പേസ് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ഞാനിവിടെ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മാർജിനിലൂടെ ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ചുരിദാറിന്റെ ബാക്ക് പീസ് ഇതാ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൈ ആണ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കൈ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പീസ് തുണി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് കൈ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അളവിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ചുരിദാർ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഈ ഷോൾഡറിന്റെ ഈ ഒരു ജോയിന്റ് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഈ മുകളിലോട്ട് നമ്മളൊരു അര ഇഞ്ച് ഇവിടെ മാർജിൻ വിടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു അര ഇഞ്ച് മാർജിൻ ഇതാ ഈ ജോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ച് മാർജിൻ ഇവിടെയും ഇവിടെയും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഈ കൈയുടെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മളിതാ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതാ ഇവിടെയും നമ്മളൊരു മാർജിൻ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയും നമ്മളൊരു മാർജിൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ നമ്മളിതൊന്ന് ഇങ്ങനെയൊന്ന് വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രണ്ട് പീസ് ചെയ്തതുപോലെ ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഇത് മാർക്കിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഇവിടെയും ഞാനിതാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലൊന്ന് വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഇതാ ഈ ഒരു മാർജിൻ അല്ലെങ്കിൽ തയ്യൽ തുണ്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തതിലൂടെയാണ് നമ്മളിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിതാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മളിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളതിന്റെ ഒറിജിനൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത
ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നെക്കാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മോഡലിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു ക്യാൻവാസിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അളവുകളൊന്നും നോക്കാം ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഇറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് ഇറക്കം എടുക്കുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ അകലമാണ് നോക്കേണ്ടത് അകലം ഒരു നാലര ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ അകലം ഇതാ ഒരു നാലര ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ അകലം വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ക്യാൻവാസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇതാ ഞാനിവിടെ ഇത് ക്യാൻവാസിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ അതിൻ്റെ ഇറക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു അഞ്ചരയാണ് ഇതാ ഞാനിവിടെ അഞ്ചര ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പും നമുക്ക് വിടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ഞാനിവിടെ വിടുന്നുണ്ട് താഴോട്ടേക്ക് ഇനി മേലോട്ടേക്ക് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇവിടെ തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു നാലര ഇഞ്ചായിരുന്നു അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ഒരു രണ്ടേ കാലാണ് ഇവിടെ അകലം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ആറ് ഇഞ്ചാണ് മുകളിലത്തെ അകലം വരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ പകുതി ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഞാനിതാ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിതാ ഇവിടെ മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് ഇതൊന്നിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പം വിട്ടതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇവിടെയും തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നെക്കിത ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ പീസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ ഇതാ ഈ ഇൻസൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അയൺ ബേക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനോടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഈ എക്സ്ട്രാ പീസിൻ്റെ കൂടി ഈ നെക്ക് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതെൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പീസാണ് അപ്പം നമ്മളിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ബാക്കി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് സ്റ്റിച്ചിങ് കാണേണ്ട ആൾക്കാർ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ കട്ടിങ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത